हे क्लास गुड मॉर्निंग मी आहे रोहित आणि आपण बघत आहात आर एम एस टेन मॅथ्स आज आपण बघणार आहे पार्ट टू मॅथमॅटिक्सचा पार्ट टू जो की स्टँडर्ड टेनचा आहे आणि त्यात आपण बघणार आहे चॅप्टर वन सिमिलॅरिटी म्हणजेच समरूपता या ठिकाणी आता आपण बघणार आहे एरिया ऑफ ट्रँगल म्हणजेच काय तर हाफ इंटू बेस इंटू हाईट म्हणजेच त्याला मराठीत म्हणतात त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ बरोबर एक छेद दोन गुणवले पाया गुणवले उंची तर या ठिकाणी आपण रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रँगल्स म्हणजेच दोन त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर बघणार आहे या ठिकाणी आपल्याला दोन डायग्राम दिसत आहे ट्रँगलच्या त्यामध्ये आपल्याला हाईट फची म्हणजे ट्रँगल ए बी सी ची हाईट आणि बेस हा वेगळा आहे तर ट्रँगल पी क्यू आर ची हाईट आणि बेस हे दोन्ही वेगवेगळे आहे म्हणजे ते दोन्ही जे सेम नाही दोन्ही डायग्राम वेगवेगळे आहेत मग आता याचा आपल्याला रेशो काढायचा आहे मग चला तर मग रेशो काढताना मी काय करणार आहे तर सगळ्यात आधी इन ट्रँगल ए बी सी याच्यामध्ये बघतोय बेस इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू बी वन घेतले काय घेतले मी बी वन मग दुसऱ्यालाच काय केले हाईट इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू एच वन मग तसंच आपण इन ट्रँगल पी क्यू आर मध्ये बेस क्यू आर बी टू घेतलाय आणि हाईट पी एस एच सॉरी आता इथं थोडस चुकलेलं आहे इथं खरं तर एच टू झावाय काय तर लक्षात ठेवा फर्स्ट ट्रँगलला मी बी वन एच वन घेतले तर दुसऱ्या ट्रँगलला मी बी टू एस टू घेतले हे लक्षात ठेवा मग आपण काय केलंय तर एरिया ऑफ ट्रँगल चा फॉर्म्युला लिहिलाय एरिया ऑफ ट्रँगलचा फॉर्म्युला काय तर हाफ इंटू बेस इंटू हाईट म्हणजे एक छे दोन गुणवले पाया गुणवले उंची तसंच ट्रँगल वनचा आणि ट्रँगल सॉरी मी असं पण म्हणू शकतो ट्रँगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी आणि अपॉन एरिया ऑफ ट्रँगल पी क्यू आर हे एकमेकांना काय केले छेदले मग आता हे करत असताना लक्षात ठेवा मी दुसरी स्टेप घेताना हे हाफ आहे हे हाफ काय होणार आहेत निघून जाणार आहे म्हणजेच काय राहणार आहे तर एरिया ऑफ ट्रँगल ए बी सी इज इक्वल टू बेस इन टू हाईट अपॉन एरिया ऑफ ट्रँगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बेस इन टू हाईट बरोबर आहे का मग तसंच बेसला काय म्हणले ट्रँगल वनच्या बेसला मी बी वन म्हणले तर सेकंड ट्रँगलच्या बेसला मी बी टू म्हणले तसंच हाईटला एच वन पहिल्याच्या आणि दुसऱ्याच्या एच टू म्हणले तर यावरून मी स्टेटमेंट काय घेणार आहे तर लक्षात ठेवा द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रँगल इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देअर बेस अँड करस्पॉन्डिंग हाईट म्हणजेच मराठीत सांगायचं झालं तर दोन त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर हे त्याच्या पाया व संगत उंची यांच्या गुणोत्तराच्या गुणोत्तरा एवढे सॉरी यांच्या गुणाकाराच्या गुणोत्तरा एवढे असते बरोबर आहे का आता आपण रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रँगल मधल्या काही कंडिशन बघणार आहोत तर सेकंड कंडिशन आपण बघितलेली आहे त्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे तर त्यांनी असं सांगितलंय इफ द हाईट ऑफ बोट ट्रँगल आर इक्वल दॅन म्हणजेच काय तर दोन त्रिकोणांची उंची समान असेल तर आता रेड रेडनं बघितलं असेल आता तुम्ही पहिल्या दोन डायग्राममध्ये तर ती हाईट सेम आहे बरोबर आहे का तसा जर असेल तर मी असं म्हणणार इन ट्रँगल ए बी सी बेस इज बी सी इज इक्वल टू बी वन दॅट इज हाईट इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू एच फक्त एच घेतले का तर ते दोन्ही हाईट इक्वल आहे म्हणून मी फक्त एच एच वन एच टू काय घेतलेलं नाही फक्त एच एच घेतले दुसऱ्या याच्यात काय घेतले तर इन ट्रँगल पी क्यू आर बेस क्यू आर इज इक्वल टू बी टू अँड हाईट पी एस इज इक्वल टू एच आता जर बघितलं असेल दोन्ही ट्रँगलमध्ये हाईट सेम आहे म्हणून मी रेड रेडनं घेतलेलं आहे आणि एच एच असं दाखवलेलं आहे चला तर अजून पुढे गेल्यावर काय करणार आहे तर एरिया ऑफ ट्रँगल आपण एरिया ऑफ ट्रँगल मग दोन्ही ट्रँगल मी डिवाइड करून काय केले तर या ठिकाणी हाफ इंटू बेस इंटू हाईट अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाईट म्हणजेच काय तर एक छेद दोन गुणले पाया गुणले उंची छेदात एक छेद दोन गुणले पाया गुणले उंची म्हणजेच या ठिकाणी मी काय करणार आहे तर हे हाफ हे हाफ ही हाईट आणि हाईट काय आहे सेम आहे त्या ठिकाणी म्हणून मी कट करणार आहे राहिलं काय तर बेस अपॉन बेस तर या ठिकाणी मी काय लिहिणार आहे पुढे जाऊन वाचून बी वन अपॉन बी टू म्हणजेच आपलं स्टेटमेंट असं असणार आहे की द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रँगल्स विथ इक्वल हाईट इक्वल हाईट 
is equal to the ratio of their corresponding base. Manjets kai, the samanunchi as lela trikonanchi, trikonanchi shetrafal, tencha sangat payacha pramanat asta. The second madli third condition madlari, third condition madidini kai sangit lele. The if, if base of both triangles are equal, manjeha base. तो दोनों ट्रायंगल तक कैसा पाए जाए? इक्वल पाए जाए। जर तसा सेट मंजेस का है, तर त्रिकोण दोनों त्रिकोण तक पाए हाँ समान आसन तर। लक्ष्य टेवा अता मी तर डायग्राम वेग वेग आकार ले, बन आपन पुस्तक का बगीच ले आसन तर एक आज डायग्राम में दे आप ले ला दोनों दाग को ले ले। आये कहीं फर्क पड़ता नहीं पण तुम्हाला समजावं म्हणून मी थोडंसं वेगवेगळं पण काढून दाखवलेलं आहे या ठिकाणी मी काय म्हणणार आहे इन ट्रायंगल ABC बेस इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू B आता या ठिकाणी लक्षात ठेवा बेस सेम आहे म्हणून मी या ठिकाणी पहिल्या ट्रायंगल मध्ये आणि दुसऱ्या ट्रायंगल मध्ये पण रेड रेड ना बेस सेम दाखवलेला आहे आणि त्या ठिकाणी BB इज लिहिलेलं आहे तर दुसरीकडे काय दिलेलं आहे हाइट इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू H1 एंड हाइट इज इक्वल टू दुसऱ्या ट्रायंगल मध्ये PS इज इक्वल टू एस टू आता या ठिकाणी पुन्हा आपल्याला काय केलंय एरिया ऑफ ट्रायंगल चा फॉर्म्युला यूज केलाय पुन्हा याच्यात हाफ हाफ कट होणार आहे हे बेस बेस कट होणार आहे इथे लक्षात ठेवा का तर या ठिकाणी तिसऱ्या कंडिशन मध्ये बेस सेम आहे मग या ठिकाणी हाइट अपॉन हाइट मिळणार आहे म्हणजे आपण पुढे जाऊन अजून लिहणार आहे एच वन अपॉन एच टू म्हणजे आपल्याला इथे स्टेटमेंट मिळणार आहे द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस is equal to the ratio of a uh, ratio of their corresponding height manje kay tar saman lambi cha paya cha payan cha don trikonanchi kshetrafal e tacha sangat unchi cha pramanat asta tar asha prakare apan ya teen condition baghitlele ahe tar ajun ek pudhe jaun apan yacha thode ajun ek yacha pudchi condition sangnare ti sudha apan itha baghaychi ahe दुसरे अजून एक गोष्ट सांगायची झाली तर पेज नंबर 2 वर ह्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्यांच्या त्या स्टेटमेंट जे मी तुम्हाला रीड करून दाखवले ते व्यवस्थित पेज नंबर 2 पुस्तकात पेज नंबर 10 वी इयत्ता पार्ट 2 चा पेज नंबर 2 वर आपल्याला व्यवस्थित हे स्टेटमेंट लिहून दिलेले आहेत ते व्यवस्थित आपल्याला बघायचे आहेत आणि बाय हार्ट लर्न करायचे ते लक्षात ठेवा का तर ते स्टेटमेंट लिहिणं खूप गरजेचं असतं त्याच्यामुळे ते पाठच करायचे आहेत आपल्याला लक्षात ठेवा या ठिकाणी आता आपण चौथी कंडिशन बघित बघतोय की जर जर इफ द बेस एंड हाइट ऑफ टू ट्रायंगल आर इक्वल म्हणजेच काय तर दोन त्रिकोणाच्या पाया आणि उंची समान असेल तर आपल्याला काय मिळणार आहे जर समान असेल तर बेस आणि हाइट पण हे जर इक्वल असेल तर फॉर्म्युला लिहताना आपण लिहणार आहे 1/2 बेस हाइट म्हणजे 1/2 बेस हाइट हे सेम आहे म्हणून इथे काय होणार आहे ते आता आपल्याला या ठिकाणी हे सगळंच कट होणार आहे आणि त्याचा रेशो आपल्याला 1 मिळणार आहे म्हणजे आपण आता इथे लिहताना स्टेटमेंट काय म्हणून लिहणार आहे तर लक्षात ठेवा एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट आर इक्वल म्हणजे मी काय म्हणणार आहे तर दोन त्रिकोणाच्या पायांनी उंची समान असेल तर तर त्यांचे ते त्यांचे प्रमाण हे एकच असतं तर अशा प्रकारे आपण ह्या काही रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगलच्या कंडिशन बघितलेल्या आहेत तर या ठिकाणी आता आपण प्रॅक्टिस सेट 1.1 चं फर्स्ट एग्जांपल बघितलेला आहे या ठिकाणी आपल्याला सांगितले इन ट्रायंगल 1 बेस b1 is equal to 9 and height h1 is equal to 5 तर इन ट्रायंगल आणि दुसऱ्या ट्रायंगल मध्ये सांगितले ट्रायंगल 2 बेस b2 is equal to 10 and height h2 is equal to 6 म्हणजे या ठिकाणी आता मी डायरेक्टली इथं काय लिहणार आहे तर एरिया ऑफ ट्रायंगल या ठिकाणी मी इथं लिहणार आहे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 काय असणार आहे तर हाफ इनटू बेस इनटू हाइट डिवाइडेड बाय हाफ इनटू बेस इनटू हाइट बरोबर आहे का म्हणजे या ठिकाणी अजून पुढे गेल्यावर मी काय करणार आहे तर हे हाफ लाफ कट होणार आहे राहिलेलं काय आहे बेस 
इंटू हाइट बेस इंटू हाइट मे इत लिखना है बी वन इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू एस टू ये आता मैं स्टेटमेंट लिखता मन रहे द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देअर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स दोन त्रिकोणा क्षेत्रफला गुणोत्तर व संगत को गुणोत्तरा गुणाकारा गुणोत्तरा एवडे आते बरबर है का मग आता मैं इत वैल्यू कुटअप करना है क्या करना है तो बी वन कि नाइन इन टू एच वन कि फाइव अपन बी टू कि टेन इन टू एच टू कि सिक्स हम गुणाकार के नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाय का टेन सिक्स जा सिक्सटीन मजेच अजू गलो तो मैं ये मनना है फिफ्टीन थ्री जा पंद्रह त्रिक पंच पंद्रह चौक कि साठ मजे थ्री पॉइंट फोर मजे नरे द रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इज थ्री एस टू फोर बरबर है का यठिका आता अपन क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करना है यठिका अपने संगित है बी सी परपेंडिकुलर टू ए बी मजेस लंब है आ डी परपेंडिकुलर टू ए ए बी हे सुधा लंब है मग अजु जाऊन का संगित है तो बी सी इज इक्वल टू फोर यूनिट एंड ए डी इज इक्वल टू एट यूनिट बरबर है का अपने मापन दिल्ली है फुढ़े जाऊन अजू का संगित है तो फाइंड आउट कराए का फाइंड आउट कराए फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए डी बी मजे वरच्च खाल एरिया फाइंड आउट कराए आता लक्षा ठेवा मग अपन फिगर कड़े बगना है डायग्राम बगना है यठिका अपन जर व्यवस्थित बगितर दो ट्राइंगल मध्य बेस जो है तो सेम है का है सेम है आ हाइट डिफरंट है मी यठिका आता अपन सोल्यूशन लिखना है तो जर आप बगित मैं मनना है इन ट्राइंगल ए बी सी बेस इज इक्वल टू बी वन इज इक्वल टू आता मैं थोड़स जास्ती जी महती देते है का तो तुम्हारा प्रैक्टिस करता ना मैं नेहम्मी मनत आतो तुम्हें जोपर्यंत प्रैक्टिस करता है तो पूर्ण मजे बिना शॉर्टकट घता अपने हा प्रैक्टिस कराएँ मनु मैं ये थोड़स लेंदी लिखते है पर शॉर्टकट पे संग लिखना है बेस इज इक्वल टू बी वन इज इक्वल टू कि संगित है दिल्ल नहीं है मजेस का है तो कॉमन है मजेच मैं तो लिखना है ए बी फुड़ दी लगे तेजपुढ़ लिखना है हाइट इज इक्वल टू एच वन इज इक्वल टू एच वन हाइट कि बी सी इज इक्वल टू फोर संगित है बरबर है का हाँ तो आता अजू जाऊन का संगित है तो मैं आता मन रहे एन ट्राइंगल कुछ ट्राइंगल है तो ए डी बी मजे हा खाल ये अपने संगित है बेस इज इक्वल टू बी टू इज इक्वल टू ए बेस आता लक्षा ठेवा हाँ हा बेस का है कॉमन है मग मैं पर हाइट इज इक्वल टू एस टू इज इक्वल टू कि है एट दिल्ली है चला तो आता अपन एवड लिखेल है मग मैं पूरे जाऊन अजू का लिखना है डायरेक्ट फॉर्म्यूला लिखना है मग फॉर्म्यूला का है तो इत लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी बरबर है का मै का है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बरबर है मजेच एक छे दोन पाया गुणले ऊंची छेद एक छे दोन गुणले पाया गुणले ऊंची मजे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यठिका अपने महत है का महत है तो ये आता हे हाफ आ बेस हा का है कॉमन है राहल का है तो अपने फक्त एच वन अपॉन एच टू ये राहल है बराबर है का तो मी तो लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल टू आता मैं हेपुढ़ वैल्यू लिखना है इतने कि 
फोर अपन इत एच टू ची कि एट मे फोर वन जा फोर फोर टू जा एट मे अपना आंसर आ हाफ मग आता मैं जर इत जर आंसर दिए आंसर आना है अपल हाफ लक्ष अशा प्रकार सेकेंड एक्जाम्पल है जर तुम्हें अजू फुड़ जाऊन लिया शॉर्टकट जर मना चल तो मैं डायरेक्टली करना है तो हाइट लिखना है का तो बेस अपन कॉमन संगित है अकॉर्डिंग टू फिगर मग फिगर बगित बेस सेम है मंड लिया गरज नहीं एवड्या गोषी अपन हाइट अपन हाइट लिखल मे एच वन अपन एच टू लिखल तरी होते पक्षा ठेवा ज्यादा तुम्हें प्रैक्टिस करता पूर्ण प्रैक्टिस के लिए पाजे कुछ ही शॉर्टकट घे नहीं पाजे आता अपन बढ़ना है क्वेश्चन नंबर थ्री यठिक अपने संगित है से पी एस परपेन्डिक्युलर टू रे आर क्यू बरबर है का लंब है क्या अजु संगित है से क्यू टी क्यू टी परपेन्डिक्युलर टू से पी आर का है पी आर अजु जाऊन संगित इफ इफ आर क्यू इज सिक्स एंड पी एस इज सिक्स एंड पी आर इज इक्वल टू ट्वेल देन फाइंड क्यू टी हे क्यू टी च माप का बरबर है हे फाइंड आउट कराए का सहा दिल सहा दिल पूर्णपने इतने इत जे है अपने फाइंड आउट कराए बरबर है का मे शोधाच है मग आता मैं कस शोध है तो थोड़स बेसिक महती आधी देते तो। मी तो क्या मनना है तो एन ट्रैंगल लक्षा ठेवा हा जो रेड के लिए तो मैं बगत का पी क्यू आर मी तो मनना है सोल्यूशन मध्य दाखना है इन ट्रैंगल पी क्यू आर का बगत अपन बेस इज इक्वल टू का संगित तीत तर आर क्यू का आर क्यू कि है सिक्स है बरबर है का पर अजुन फुड़े गए मैं तीत का संगित है तो हाइट इज इक्वल टू आता हाइट ये लक्षा ठेवा मी का खूब महत्व है लक्षा ठेवा हाइट है पी एस इज इक्वल टू सिक्स समझ ला आता मैं पूरे जाऊन का लक्षा ठेवा मी तो लिखना है तो एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बरबर है का मे का हाफ इंटू सिक्स इंटू सिक्स 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 जा थर्टी सिक्स मजेच का हाफ इंटू थर्टी सिक्स हे कट के मजा आंसर यार है फ्त एटीन का एटीन आता लक्षा ठेवा मी हिच वैल्यू पुनः एकदा रिसब्स्यूट कर फुड़ इन ट्रैंगल सेकेंड टाइम घतो का इन ट्रैंगल पी क्यू आर कहते है का करते है पी क्यू आर तो है फुड़े जाऊन मैं इतना मंडल फिर बेस इज इक्वल टू आता हाठिका व्यवस्थित लक्षा ठेवा मी बेस संगित है पी आर का है पी आर इज इक्वल टू ट्वेल बरबर है का हाइट आता लिखते है मैं हाइट का है तो हाइट मी इत घी क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपने तो फाइंड आउट कराए मग मी पुनः लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मग आता मैं एरिया महत है कि इतना अपन का अठरा बरबर हाफ इंटू बेस कि ट्वेल इंटू हाइट कि मैं महत नहीं मग मैं इतना लिखना है टी क्यू एच मत मैं फाइंड आउट करता है इकड़े है मजे का इंटू टू हे टू ए डिनामीटर पल इक गए गुनाकार हो रहा है इज इक्वल टू ट्वेल इंटू कि चला हे पी डिवाइड करते टी क्यू ये तो क्या होना है डिवाइड हो रहा है आता लक्षा ठेवा फुड़ गए तो टू वन जा टू टू सिक्स जा ट्वेल मग इत सिक्स वन जा सिक्स सिक्स थ्री जा मे माला इत आंसर मिलना है का मिलना है तो टी क्यू इज इक्वल टू थ्री अशा प्रकार आप एक्जाम्पल पूर्ण है मैं फिर युनिट देते तो युनिट्स मनना है पैयांदा का लक्षा ठेवा 
मी सुरुवातीला काय केलंय तर ट्रायंगल हा रेडवाला घेतलेला आहे हा रेडवाला घेतल्यावर मी त्याचा बेस पहिल्यांदा बेस आहे तो खालचा घेतलेला आहे आर क्यू घेतलेला आहे आणि हायट आहे ती त्याच्या बाजूची घेतली पी एस घेतलेली आहे सेकंड टाइम करताना काय करणार आहे तोच ट्रायंगल घेतलाय फक्त त्याचा बेस आहे तो पी आर घेतलेला इथला वरचा बेस घेतलेला हा वरचा आणि हायट आहे ती क्यू टीची हायट घेतली दोन्ही मध्ये एकच ट्रायंगल यूज केले फक्त बेस चेंज झाला की त्याची हाईट पण चेंज हित झालेली आहे हे खूप भारी एक्झाम्पल आहेत हे थोडे असे बेसिक जे खूप एक्स्ट्रा दिलेले आहेत त्या गोष्टी तुम्ही प्रॅक्टिस करा जेणेकरून तुम्हाला याचा जास्त फायदा पुढं होणार आहे लक्षात ठेवा अशा प्रकारे आपलं हे थर्ड एक्झाम्पल पण कम्प्लीट झालेलं आहे आता आपण क्वेश्चन नंबर फोर बघणार आहे त्यामध्ये आपल्याला फिगर दिलेली आहेत आणि त्याच्यामध्ये सांगितले लाईन ए डी पॅरल टू लाईन बी सी बरोबर आहे का काय ते समांतर आहे हा मग पुढं अजून त्यांनी काय सांगितलंय तर मग त्यांच्यामधलं डिस्टन्स हे कसं असणार आहे सेम असणार आहे ऑब्विसली मग आता लक्षात ठेवा पुढं जाऊन आपल्याला त्यांनी असं सांगितले से ए पी ए पी परपेंडिक्युलर टू बी सी अँड ए डी पॅरल टू बी सी फाईन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ॲज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी बरोबर आहे का हा हिरवा ट्रायंगलचा एरिया आणि ह्या लाल ट्रायंगलचा एरिया आपल्याला शोधायला लावलेला आहे मग आपण जर व्यवस्थित बघितलं तर आपल्याला दिसल ह्या ट्रायंगलच्या बेस आणि त्याची हाईट तसंच ह्या हिरव्या ट्रायंगलचा बेस आणि त्याची हाईट ही दोघांची पण काय सेमच आहे बरोबर आहे का निळ्यानेच ते दाखवलेलं आहे मग आपल्याला माहिती आहे जर असं असेल म्हणजेच मी तर लिहिलंय ट्रायंगल हॅव्हिंग इक्वल बेस अँड इक्वल हाईट इज रेशो इज वन बरोबर आहे का मग आपण इथं बेसिक माहिती लिहिले लाईन ए डी पुन्हा एकदा सांगतोय लाईन ए डी पॅरल टू लाईन बी सी देर फोर द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी म्हणजे हिरव्यातला ग्रीन मधला अँड ट्रायंगल बी सी डी रेड मधला लाय बिटवीन द सेम टू पॅरल लाईन बरोबर आहे का दोन सेम पॅरल लाईन मध्ये तो काय करतात लाय करतात म्हणजे त्या मधलेच आहे दोन्ही ट्रायंगल म्हणून ए डी अँड बी सी हे दोन लाईने दाखवलेले आहेत देअर फोर देअर हाईट आर इक्वल अँड बेस कॉमन बी सी आणि त्यांची हाईट पण काय इक्वलच असणार आहे जरी त्यांचे वेगवेगळे शेप जरी असले तरी त्यांची हाईट सेमच आहे आणि बेस जो आहे तो कॉमनच आहे म्हणून मी तर लिहिलंय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी रिझन काय दिलंय ट्रायंगल हॅव्हिंग इक्वल बेस अँड इक्वल हाईट देअर फोर काय दाखवणार आहे रेशो त्याचा तर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपण एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू वन हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा हे खूप सोपे आहे दुसरी गोष्ट सांगायची झाली तर जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक करा शेअर करा कमेंट करा मला बरं वाटेल की तुम्हाला ह्या व्हिडिओज आवडतात म्हणून आता आपण बघणार आहे क्वेश्चन नंबर फाय आता आपण क्वेश्चन नंबर फाय बघणार आहोत क्वेश्चन नंबर फाय मध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे पी क्यू पी क्यू परपेंडिक्युलर टू बी सी अँड ए डी परपेंडिक्युलर टू बी सी म्हणजे काय त्याला लंब आहे तर पहिल्यांदाच आपल्याला शोधायला सांगितलेलं आहे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी या ठिकाणी आपण जर व्यवस्थित बघितलं तर आपल्याला कळणार आहे इन ट्रायंगल पी क्यू बी अँड पी क्यू सी या ठिकाणी आपल्याला कॉमन हाईट दिसणार आहे बरोबर आहे का तर त्यांनी विचारताना पी बी क्यू आणि पी बी सी अशा विचारलेला आहे म्हणून आपल्याला हाईट इथं कॉमन आहे म्हणून इथं आपण लिहिणार आहे देर फोर एरिया ऑफ ट्रँगल पी क्यू बी आपण एरिया ऑफ ट्रँगल पी बी सी इज इक्वल टू काय तर बेस कॉमन नाही म्हणून मी तर लिहिणार आहे पहिल्याचा बेस आहे बी क्यू अपॉन बी सी रिझन देणार आहे ट्रँगल विथ इक्वल हाईट का तर इथं हाईट काय आहे त्याची इक्वल हाईट आहे मग सेकंडमध्ये विचारलेला आहे आपल्याला ट्रँगल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी या ठिकाणी जर आपल्याला व्यवस्थित जर बघितलं तर बी सी बी सी सेम आहे म्हणजेच ह्या दोन ट्रायंगलमध्ये बेस जो आहे तो सेम आहे आणि हाईट काय आहे ही तर ही वेगळी आणि ही वेगळी हाईट आहे म्हणून आपण इथं लिहिणार आहे इन ट्रायंगल पी बी सी अँड ट्रायंगल ए बी सी हॅव अ कॉमन बेस बेस काय आहे 
कॉमन है तो बी सी आई मन मी रीजन देना है ट्राइंगल विथ इक्वल बेस अपन ये प्रूफ पन के लिए ज्यादा जर आप आता तुम्हें ये तीन नंबर से बगित तो अपने संगित ए बी सी आ डी सी मे इतली यठिका जर तुम्हें आता व्यवस्थित बगित अपने यठिका ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट का होना है ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट हे अपन रीजन दे सकते है इत मे का बेस ये तीन तुम्हें हे थर्ड एक्जाम्पल फिफ्थ मतल थर्ड एक्जाम्पल तुम्हें सोडवाय है व्यवस्थित लक्षा ठेवा यठिका हाइट कॉमन है बेस अपने दाखवा है मे आता उत्तर दयाचल तो हित देना का तर बी सी अपॉन डी सी का बी सी अपॉन डी सी तो प्रमाण अपने जर चौथ विचार तो इत ब ए डी सी मजे हा वाला नर स पी क्यू सी यठिका जर बगित अपने बेस पन सेम नहीं है आनी हाइट पन सेम नहीं है मजेच का डी सी इंटू ए डी अपॉन का क्यू सी इंटू पी क्यू अशा प्रकार हे जे उत्तर है चौथ्याच ये पुम्मी सोडवाय है थोड़स वर्कआउट बगा थोड़स मी तो शॉर्टकट मधे दाखिल है खरतर अपने अपनी टेक्निक यूज कराए का तो दोन ट्राइंगल घे बेस तेज हाइट बी वन एच वन बी टू एच टू हे सग व्यवस्थित लिहाय है हिशोबाने अपने एक्जाम्पल सोडवाय है लक्षा ठेवा ये तुम्हें जेवड़ प्रैक्टिस जास्तीत जास्त जास्तीत जास्त करावड़ी तुम्हारा क्लैरिटी हेचत ये तर लक्षा ठेवा वीडियोलाइक शेयर आ कमेंट कराएगा विसरू नका